আজ আমরা জিআরের সবচেয়ে পচা যে পার্টটা তার মানে কি রিডিং কম্প্রেনশন আজ আমরা রিডিং কম্প্রেনশন আলোচনা করব তো শুরুতেই আমরা একটা অ্যাজামশন নিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমার হাতে জিআরি দেওয়ার জন্য তিন থেকে ছয় মাস সময় আছে তাহলে রিডিং কম্প্রেনশন কীভাবে ইম্প্রুভ করতে হবে সেই ব্যাপারগুলো আমরা এখানে ডিটেলস আলোচনা করব তো ব্রেস ইউর সেলফ প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রিডিং হ্যাবিট ক্রিয়েট করতে হবে নিজের মাঝে আর তার জন্যে আমাদেরকে একটা স্ক্যাজুয়াল দাঁড় করাতে হবে যে আমি প্রতিদিন একটা সময় শুধু রিডিংয়ের জন্য ইনভেস্ট করব কারণ ভুকাবুলাই দিয়ে তো জিয়ারিতে পার পাওয়া যাচ্ছে না আমরা দেখেছি শুধু ভুকাবুলাই পারলেই আমরা সেন্টেন্স কমপ্লিশন বাড়তেছি না তাই তো তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রিডিংয়ের একটা ভালো হ্যাবিট তৈরি করতে হবে তার জন্যে যেটা বলা হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মিনিট পার ডে আর ওয়ান আওয়ার পার উইক এইটা হচ্ছে মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট এর চেয়ে বেশি হলে তো ফাইন অ্যান্ড দেন সোর্স মানে কোথায় থেকে পড়ব এইটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল অনেক ভেরি করবে কারণ যারা রিডিংটা এমনিই পারে আই মিন ছোটোবেলা থেকেই গল্পের বই পড়ে ওর জন্যে আসলে রিডিংয়ে অত কিছু বলার নেই কিন্তু যারা উইক যারা আমার মতো উইক এবং জিআরিতে এসেই প্রথম রিডিং কম্পিটিশন পড়ি এর আগে তো আসলে কম্পিটিশন পড়া হয় না তো যারা উইক তাদের জন্য আসলে অনেকগুলো গাইডলাইন এখানে দেওয়া হয়েছে আর কি প্রথমেই যেটা করবা সেটা হচ্ছে ইটিএস এর রিভাইস জিআরি যে বইটা সেখান থেকে জিআরির টোটাল এক্সাম ফরম্যাটটা দেখে নিবা দেখো এখানে আমরা কি বলেছি সোর্স এইটা কিন্তু এমন না যে এইটা পড়তেই হবে আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমাকে একটা হ্যাবিট তৈরি করতে হবে আর সেই হ্যাবিট তৈরি করার জন্যে যে কোনো একটা সোর্স নিলে যেমন তুমি যদি এই ফরম্যাটটা থেকে মানে এক্সামটা কেমন হচ্ছে কিভাবে মার্কিং সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়েছে এগুলো যদি দেখো তাহলে তুমি জিআরি সম্পর্কে আরও ভালো একটা ধারণা পেয়ে গেল আর কি আর এইটা কেন লিখেছে নো রিয়েল রিডিং কম্পিটেনশন এটার মানে হচ্ছে কি আমরা যখন জিআরি প্রিপারেশন নেই আমি যখন নিয়েছি তখন কি করেছে প্রিন্সটোন ক্র্যাকিং থেকে রিডিং এর সব গাইডলাইন পড়া শেষ এইভাবে হবে না কারণ হচ্ছে আমি ড্রাইভিং পারি না আর কি করলাম কিভাবে ড্রাইভিং এর স্পিড দিতে হবে আমি সেটা শিখে ফেললাম তাহলে কি কাজে দিবে জিনিসটা একদমই কাজে দিবে না যে কারণে আমাদেরকে বাসায় আগে র মেটেরিয়াল দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে র মেটেরিয়াল বলতে আমি বোঝাচ্ছি ম্যাগাজিন কিংবা নিউজ পেপার এনিথিং কিন্তু রিয়েল এক্সামের কোনো কোয়েশ্চেন না মানে হচ্ছে কি আমি সহজ মেটেরিয়ালি পড়তে পারি না আর আমি কি করলাম জিআরের যে রিয়েল এক্সামে যে কোয়েশ্চেন আসে সেই কোয়েশ্চেন থেকে পড়লাম তাহলে তো হবে না তাই না একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমাদেরকে রিডিং এর হ্যাবিটটা ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে দেখে নিই ক্লস টু ক্লস জিআর রিডিং কম্পিটেনশন ইফেক্টিভলি কিভাবে পড়তে হবে ফার্স্ট অফ অল ক্লস টু ক্লস এটা একটা ওয়ে রিডিং কম্পিটেনশন ইফেক্টিভলি পড়ার তো এটা কিভাবে পড়তে হয় চলো তাহলে আমরা দেখে নিই ইলেকট্রিক ওয়াশিং মেশিনস এই টোটালটা একসাথে পড়তে হবে আচ্ছা যদি একসাথে পড়ি তাহলে সুবিধে কি সুবিধেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ওয়াশিং মেশিন যখন তুমি পড়তেছ তখন তাহলে কি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ইলেকট্রিক নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না উই ওয়াশিং নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তাও না কথা বলা হচ্ছে একটা মেশিন নিয়ে যদি ক্লস টু ক্লস পড়ি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা ক্লস পড়ার পরে সেইখান থেকে আমাদেরকে আসলে কোন ওয়ার্ড বা কোন টুকু আমাদের প্রয়োজন সেটুকু আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথমে পেলাম মেশিন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কমা দেওয়া আছে কমা দেওয়া মানে হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস তারপর শুরু হবে দেখো কি বলেছে ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস এন্ড ইউনাইটেড স্টেট ইন নাইনটিন দরকার নেই কেননা জিআরিতে দুইটা ভার্বাল সেকশন আসবে তাই তো দুইটা ভার্বাল সেকশন মিলে একটাও এমন ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না যেখানে এই ধরনের সাল কিংবা প্লেসের নাম মনে রাখতে হবে এই ধরনের কিছু আসবে না এইটা এখানে দিছে শুধুই এই কম্পিটিশনটাকে লম্বা করার জন্যে তাইলে আমরা এই ইনফরমেশনটা নেব না তাহলে কী হলো মেশিনস সিগনিফিকেন্টলি রিডিউসড দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম স্পেন্ড 
আচ্ছা তার মানে কি করতেছে মেনিসিন রিডিউস করেছে কি রিডিউস করেছে টাইম টাইম স্পেন্ড দেখো এই যে এতটুকু এতটুকুর মানে হচ্ছে যে মেশিন রিডিউস করেছে যে টাইমটা স্পেন্ড হয় দেখেছ কত লম্বা একটা সেন্টেন্স দাঁড় করায় সেটি আস কিন্তু এর মিনিং হচ্ছে শুধু মেশিন সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস দ্য টাইম তারপর কি বলেছে ইয়েট আমাদেরকে যখন রিডিং কম্পিটিশন পড়বো এই যে ক্লজগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ট্রানজেকশনগুলো মনে রাখতে হবে আমরা কেন ক্লস টু ক্লস পড়তেছিলাম কারণ ক্লস টু ক্লস পড়লে আমাদের ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারতেছি তারপর দেখি আমরা সামনে আগে যাই আর কি ইয়েট দ্য অ্যাভারেজ অ্যামাউন্ট অফ হাউস হোল্ড স্পেন্স ওয়াশিং ইনক্রিজ আফটার তার মানে হচ্ছে যদিও প্রথমবার বলেছিলাম রিডিউস হয়েছে কিন্তু পরে দেখা গেছে যে ইয়েট বলেছে পরে কি হয়েছে ইনক্রিজ হয়েছে আচ্ছা দিস ইনক্রিজ পার্সিয়ালি অ্যাকাউন্টেড ফর বাই দ্য ফ্যাক্ট রিজন বলছে তাই না রিজন বলছে এখানে একটা আমাদের দরকার নেই রিজনের বাট দ্য অ্যাভারেজ অ্যামাউন্ট টাইম স্পেন্ড অলসো ইনক্রিজ ফর রুরাল হাউস হোল্ড দেখো প্রথমে বলেছে আরবান হাউস হোল্ড পরের বার বলেছে রুরাল হাউস হোল্ড তাহলে কি হচ্ছে সেন্টেন্স এখানে হচ্ছে তিনটে এইটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স এইটুকু হচ্ছে একটা সেন্টেন্স তারপর এইটা একটা সেন্টেন্স তারপর এখানে ফাইনাল তো এই যে তিনটা সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্সে কি বলেছে যে এই মেশিন টাইমটা রিডিউস করেছে যদিও হাউস হোল্ডের জন্য টাইমটা নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভের পর বেড়ে গেছে তারপরের সেন্টেন্সে বলেছে কারণ কারণটা বলেছে যে কেন কেন এটা আরভান হাউস হোল্ডে বেড়ে গেছে এবং তারপরে বলেছে বাট আরভান হাউস হোল্ডের একটা কারণ এবং তারপর বলেছে যে রুরাল হাউস হোল্ডে কী কারণ ছিল আমাদেরকে এইভাবে রিডিং পড়তে হবে একটা সেন্টেন্স পড়বো ওইটার বাংলা মিনিং বের করব বাংলা মিনিং বের করে ওইটা দিয়ে তারপরে কোশ্চেনে যাব এইভাবে কাজ করলে হবে না যে আর রিডিং কম্পিটিশন এসে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লস টু ক্লস ধরে ধরে পড়তে হবে এবং যেটুকু ইনফরমেশন দরকার ছিল শুধু সেইটুকু ইনফরমেশনই আমরা ব্রেনে স্টোর করব নাথিং এলস বলছিলাম রিডার ডাইজেস থেকে ডাইভার্সিফাইড আর্টিকেল পড়তে হবে ডাইভার্সিফাইড কেমন যেমন এখান থেকে তুমি এখানে আসলে কোনো বাধা ধরার রুলস নেই যেমন তুমি এখান থেকে যোগ পড়তে পারো কিংবা কার্টুন পড়তে পারো যে কোনো কিছু জাস্ট রিডিং এর একটা হ্যাবিট তৈরি করতে বা হ্যাবিটটার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন কিছু পড়তে পারো আর কি যেমন ট্রু স্টোরি লাভ স্টোরি ইন্সপাইজন স্টোরিতে আমরা চলে যেতে পারি এখানে এসে দেখলাম যে আসলে এখানে কি ধরনের স্টোরি দিয়েছে এই স্টোরিটা আমরা এখান থেকে পড়তে থাকলাম লেজ আই ফিক্সেশন দেখো আজকের প্রেজেন্টেশন স্লাইডে লেজ আই ফিক্সেশন ক্লস টু ক্লোজ এই ধরনের যত কথাই বলবো এগুলো হচ্ছে তুমি যখন রিডিং পড়বা তখন যেন এই জিনিসগুলো তোমার মাথায় থাকে কারণ আমাদেরকে টাইম কনস্টেন্টের মধ্যে জিয়ারিতে রিডিং কম্পিটিশন অ্যান্সার করতে হবে তাহলে কি করতে হবে প্রপার ওয়েতে জিনিসটা করতে হবে তাই না আচ্ছা লেজ আই ফিক্সেশন মানে কি লেজ আই ফিক্সেশন মানে হচ্ছে আমরা তো ছোটোবেলা থেকে কি পড়ছি এক্সটেন্সিভ হাউজিং কনস্ট্রাকশন ইজ আন্ডার ওয়ে ইন দ্য হ্যাবিটেড এইভাবে পড়ছি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পড়ছি তো লেজ আই ফিক্সেশন মানে হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ডের মাঝখানে তুমি যদি তোমার আই ফিক্স করো তাহলে দুইটা ওয়ার্ড পড়ার জন্য যে সময়টা লাগবে সেটা হচ্ছে তুমি যদি আলাদা আলাদা করে ওয়ার্ড পড়টা তাহলে সেই সময়ের ইকুইভ্যালেন্ট কীরকম সেটা একটু খেয়াল করো এক্সটেন্সিভ হাউজিং কনস্ট্রাকশন ইজ আন্ডার ওয়ে যদি এইটা না পড়ে তুমি এই দুইটাকে একসাথে রাখো এক্সটেন্সিভ হাউজিং কনস্ট্রাকশন ইজ আন্ডার ওয়ে ইন ফরেস্ট দ্য হ্যাবিটেট অফ লার্স পপুলেশন পুরোটাকে একসাথে নিস তোমার চোখের মনি একদম হ্যাবিটেট অফ দ্য লার্স পপুলেশন টোটালটাতে একসাথে পড়ছে তাহলে কিন্তু এখানে তোমার টাইম সেভ হচ্ছে তারপর দেখো বিকজ ডিয়ার ফিট এইখানে যদি তোমার চোখটা রাখো তুমি বাম দিক থেকে বিকজটাকে টেনে নিচ্ছ এবং ডান দিক থেকে ডিয়ার ফিট বিকজ ডিয়ার ফিট অ্যাট দ্য এজ অফ ফরেস্ট তুমি যখন পড়তেছ তোমার কনসেন্ট্রেশন থাকতেছে স্পিড বাড়তেছে এবং ফাইনালি তোমার টাইম সেভ হচ্ছে 
সো তোমাকে এইভাবে পড়তে হবে লেজ আই ফিক্সেশন দিয়ে অ্যান্ড দেন হোয়াট কপি ইনফরমেশন ইন মেমোরি মানে আমরা পড়তেছি তো পড়তেছি এইরকম না কি পড়তেছি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে ব্রেনে স্টোর করতে হবে ব্রেনের কোথায় স্টোর করতে হবে হাই রিস্কে নো ব্রেনের ফ্ল্যাশ মেমোরিতে কেননা আমাদেরকে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করার পরে নতুন কোশ্চেনে যখন যাব তখন আমাদেরকে আগের কোশ্চেনে ইনফরমেশন সব ডিলিট করে দিতে হবে তাই না তাহলে সেখানে আমাদেরকে ইনফরমেশনগুলো স্টোর করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরিতে মানে ইনস্ট্যান্টলি যেন আমরা ওয়ার্ডগুলা কিংবা ইনফরমেশনগুলোকে কল করে নিয়ে আসতে পারি কনসেনট্রেট অন টপিক কীরকম সেটা আমাদের এখানে কী নিয়ে কথা বলেছে এই প্যাসেজে এক্সটেন্সিভ হাউজিং কনস্ট্রাকশন আচ্ছা এক্সটেন্সিভ হাউজিং কনস্ট্রাকশন এই তিনটে ওয়ার্ডকে যদি আমি একটা ওয়ার্ডে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে সেই ওয়ার্ডটা কি এক্সটেন্সিভ হাউজিং অর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ডটা কিন্তু কনস্ট্রাকশন তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে কনস্ট্রাকশন ইজ আন্ডার ওয়ে তাই তো তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে কোন ইনফরমেশনটা নিব এটা আমাদেরকে অনেকগুলো ওয়ার্ডের মাঝখান থেকে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো কিংবা যেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে সেন্টেন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমাদেরকে পিক করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে মানে কি কনস্ট্রাকশন ইজ আন্ডার ওয়ে ইন ফরেস্ট কমা দিয়ে পরে একটা কিছু বলা আছে কি হ্যাবিটেট অফ লার্জ পপুলেশন অফ ডিয়ার মানে এই যে ফরেস্ট এই ফরেস্টটা হচ্ছে হ্যাবিটেট কাদের জন্যে ডিয়ারের জন্য ডিয়ার আচ্ছা বিকজ যেহেতু ডিয়ার ফিড এজ অফ দ্য ফরেস্ট মানে কি একদম প্রান্তভাগে ফরেস্টের প্রান্তভাগে হচ্ছে ডিয়ারদের ফিড ডিস ডিয়ার উইল বি অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য অ্যালং সাইড অফ দ্য নিউর রোড কাটর ফরেস্ট সার্ভ নিউ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াস তার মানে তারা হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড হবে কোথায় রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে সার্ভ করার জন্য কনসিকুয়েন্টলি তার ফলাফল হিসেবে ওয়ান্স দ্য হাউজিং ইজ অকুপাইড দ্য অ্যানুয়াল নাম্বার অফ ফেয়ার্স ডিয়ার হেড ইন দ্য খার উইল বি মাস হায়ার দেন দ্য কনস্ট্রাকশন স্টার্টেড তার মানে কি বলেছে যেহেতু ডিয়ারগুলা তাদের হ্যাবিটেটটাকে চেঞ্জ করতেছে তাহলে কি হবে সে তার কারণ হিসেবে যখন এই হাউজিংগুলো অকিউপাইড হয়ে যাবে তখন কার অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে যে ডিয়ারগুলো হিট হবে মানে কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা বেড়ে যাবে যখন এই কনস্ট্রাকশনটা স্টার্ট হবে এইটা হচ্ছে একটা ক্রিটিক্যাল রিজনিং আমরা এই কোশ্চেনগুলো পরে আলোচনা করব এটা হচ্ছে শুধু আমরা ফিলিং দ্য গ্যাপস সরি আমরা শুধু প্যাসেজটা বোঝানোর জন্য একটা এক্সাম্পল পিক করেছে তো কনসেনট্রেট অন টপিক মানে কি আমরা একটু মেমোরি থেকে কল করি রিডিং কম্পিটিশনটাতে কি পড়েছে কনস্ট্রাকশন যদি শুরু হয় তাহলে কোথায় শুরু হবে সেই কনস্ট্রাকশন একটা ফরেস্টের মধ্যে সেই ফরেস্ট হচ্ছে ডিয়াররা থাকে আচ্ছা এবং যদি কনস্ট্রাকশন শুরু হয় তখন ডিয়ারদের যে ফিডিং সিস্টেমটা ফিডিং এর যে প্লেসটা সেই প্লেসটা এইস থেকে হিউম্যান যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে সেই রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে মুভ করবে আর মুভ করার কারণে কনসিকুয়েন্টলি মুভ করার কারণে প্রতি বছর কার হিটের মাধ্যমে যে ডিয়ারগুলো মারা যায় সেই সংখ্যাটা বেড়ে যাবে দেখো টপিকস কনসেনট্রেট করতে হবে আননেসেসারি ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের নিলে চলবে না ঠিক আছে ফোকাস অ্যান্ড ট্রায়ালি এই যে আমরা প্যাসেজটা পড়েছিলাম এবং পুরো প্যাসেজে কি বলেছে এই জিনিসটা আমরা মেমোরিতে কল করে রেখে দিয়েছি এইটা হচ্ছে ফোকাস অ্যান্ড ট্রায়ালি যাদের হাতে সময় আছে তাদের আসলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিফাইড আর্টিকেল পড়তে হবে কারণ জিয়ারি এক্সামে যদি একটা রিডিং প্যাসেজ আসলো যে রিডিং প্যাসেজটা হচ্ছে কি ক্যান্সারের উপরে কিন্তু ক্যান্সার কিংবা ক্যান্সার রিলেটেড এখন পুরো ওয়ার্ল্ডে যে ধরনের রিসার্চ হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই তাহলে কি হবে যে রিয়েল এক্সামে গিয়ে এই প্যাসেজগুলো পড়তে ভালো লাগবে না মনে হবে কেন যে জিয়ারি দিতে আসলাম তো এই কারণে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রিয়েল এক্সামে যাওয়ার আগে ডাইভার্সিফাইড আর্টিকেল পড়তে হবে তো আর্টিকেলগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়া যেতে পারে যেমন তোমরা বাজার থেকে রিডার ডাইজেস্ট কিনতে পারো একটা ম্যাগাজিন কিংবা ওয়েবসাইট থেকে পড়তে পারো অথবা যেটা প্রথমেই বলেছিলাম 
ক্যাচের জিআরি আরসির যে টাইপগুলো এগুলো তোমরা দেখে রাখতে পারো মানে পড়তে হবে যেখান থেকে খুশি সেইখান থেকে হোক জিনিসগুলো পড়তে হবে পড়ে তোমাকে বেসিক ডেভেলপ করতে হবে ফর জিরো নাইন টু ওয়ান টু সিরিজ তার মানে হচ্ছে তোমরা যারা এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্রেডে আছো মানে যাদের হাতে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম আছে জিআরি দেওয়ার জন্যে মানে কালকে সকালে জিআরি দিতে হবে না আর কি তোমরা হয়তো বা ফিফটিন কিংবা সিক্সটিন ফল টার্গেট করবা তো যাদের হাতে সিক্সটিন কিংবা সেভেনটিন ফল টার্গেট করবা তাদের হাতে তো সময় আছে অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ টাইম সো সেই সময়টাকে তোমার কি করতে হবে স্টোরি বুক কিংবা ম্যাগাজিন পড়তে হবে একটা সলিড রিডিং হ্যাবিট তৈরি করতে হবে কারণ রিভাইস জিআরিতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা ভোকাবুলারি এক্সাম না রিমেম্বার তুমি চার হাজার ওয়ার্ড পরে এসেও রিভাইস জিয়ারিতে ভালো করতে পারবে না কারণ রিভাইস জিয়ারিতে ভালো করতে হলে ভালো করাটার জন্য হিট করতে হবে রিডিংয়ে কিন্তু যারা আমার মতো উইক উইক স্টুডেন্টদের জন্য আসলে হচ্ছে ভোকাবুলারি কারণ রিডিং তো পারি না রিডিং পারি না বলে ভোকাবুলারি দিয়ে যতটুকু এগিয়ে রাখা যায় কিন্তু তোমাদের হাতে যেহেতু সময় আছে মানে যারা এখন আন্ডার গ্রেডে পড়াশোনা করতেছ বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যাদের হাতে সময় আছে তারা ডে বাই ডে রিডিংয়ের একটা সলিড হ্যাবিট তৈরি করে ফেলবা আর যারা ফোরটিন কিংবা ফিফটিন ফলে টার্গেট করবা তারা যেটা করবা সেটা হচ্ছে সলিড না হোক হ্যাবিটটা তৈরি করতে হবে আর কি রিডিংয়ের একটা হ্যাবিট তৈরি করতে হবে ভুকে বলে ভালোভাবে টার্গেট করতে হবে এবং ফাইনালি একটা সলিড জিআর এক্সাম দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমরা যখন রিডিং পড়ি তো রিডিং পড়ার সময় তো অনেক ওয়ার্ড জানি না এখন ওয়ার্ড জানি না একটা রিডিং প্যাসেস পড়তেছি তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে রিডিং প্যাসেস পড়তেছি ওয়ার্ড জানি না এখন কি করলাম অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার থেকে ওয়ার্ড মিনিং দেখলাম তারপর আবার রিডিং প্যাসেস আসলাম কি হলো আমার রিডিং প্যাসেস পড়ার সময় যে ফ্লোটা ছিল সেই ফ্লোটা নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কি করতে হবে যে রিকাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড যখন তুমি রিডিং পড়বা তখন ডিকশনারি থেকে খোঁজার দরকার নাই কিছু ওয়ার্ড না জানলে সেই ওয়ার্ডগুলো ইগনোর করে চলে যেতে হবে মানে আন্দাজে যে আচ্ছা এটার মিনিং এইরকম হইতে পারে আর কি এইভাবে আগাতে হবে কারণ একটা সময় পরে তুমি এইসব ওয়ার্ড জানবাই যখন তোমার জিয়ার ওয়ার্ড লিস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে 